二小姐，她现在急需要营养。这个东西，这要有一丁点粮食，能让她饿成这样吗？饿着谁也不能饿着她呀！我我再去炊事班看看。由于粮食供给不上，我们驻守在康源的队伍饿死五个人，重伤的二行补充不上营养，身体越来越差。为了解决粮食问题，风三和风毅带着他们的胡子兵，又操起了老本行。谁家还有粮食，都拿出来，一会儿让我们搜出来，大家脸上都不好看。没人动是吧？点什么？给我搜！等等，不许搜！冯三，你知道你在干什么吗？犯了军规，我担着。我不能眼睁睁的看着兄弟们饿死。再等等，荣石就到了。还等什么呀？你们没看见徐二航都饿成什么样了？我们本来就是胡子，干的就是打架劫舍的活我们跟着你们打鬼子，打汉奸。打死了我们的部员，可是让弟兄们这么活活饿死，我们冤得慌。那你也不能想，我们这样跟日本鬼子有什么两样？把东西全部退给乡亲们。龙大小姐，你说现在该怎么办？二行要是再不吃东西，可就挺不过明天了。嗯、大哥大嫂们，大叔大婶们，我们是抗日同盟军啊！我们已经饿死好几个兄弟了，你们牙缝里露出来一点儿，我们就能活命。只要我们有一口气。就会接着替大家去打日本鬼子，去打汉奸。求求大伙儿，给口吃的吧！弟兄们，跪下！乡亲们，都回去做饭吧，我们不能让战士们饿着肚子跟鬼子拼命。哎，这牛你们还是牵走吧。走，走。不行，我们是有纪律的。这不是墙，你们照实说，我们自己就送过去了。一说是墙，都麻爪了。乡亲们，送过去，这是我送给抗日同盟军的。抗原城里一定还有很多战士没吃上饭。乡亲们，把粮食都给送过去吧。谢谢。二行要再不吃东西，真的就挺不过明天了。哎
他只要吃一个鸡蛋，他肯定明天就能站起来。心疼了？我心疼有什么用啊？他的心在你哥那儿呢。哎，你哥真的没有可能跟他好吗？你放弃了？我不放弃，只要有一点机会，我绝不放弃。好像是我们的人，不会是出来要饭的吧？没有我的命令，谁敢出城要饭？他们是日本人，开枪！自己还击，自己人，不要还击！别开枪！嗨，我们是自己人呐！我们是抗日同盟军，抗日同盟军是不会抢老百姓东西的，给我打！不许还击！我们不是日本人，我们比日本人个儿高。哎，爹，这都啥时候了，你就别说你那个儿的事儿了。大家先撤！撤撤！快走啊！不行，二哈没吃呢。糊涂蛋，让我查出来，老子一枪崩了他！我们上当了，那是清水二十三。哎呀，刘大小姐，你赶快回去报信，我在这里拖住他们。不行，你去，指挥权在你手上。我跟风一断后，快！来人，把这老头架走！快！来人，给我打！不去了，说不定鬼子还会用这个办法打咱们的康源。我引开他们，你快回去告诉吕良彪，让大家做好准备。走，那你怎么办呀？别再管我了，再墨迹，康源就保不住了。走，走啊！站住，别跑！
这不是看园第一长官分三吗？清水二十三啊，抓活的，给口水喝怎么样？给口水喝。我这儿有封信，你过来拿呀。谁给我的信？吕梁彪。来慢慢慢慢慢着，人家让我一定亲自交到你手上，过来拿吧，来来呀、啊，来呀、啊。杀几个鬼子就全死在这儿了，是我不让他们开枪的，我必须给他们一个交代。哎，吕良彪。梁彪，我多次救你性命，我今天要倒在你的枪口之下，难道这是天意吗？天意让我们俩今天必须做个了断。兄弟，看在我全家老小的份上，再放大个一回行吗？你就安心走吧，我
我会替你照顾好家里人的。我的兄弟们都在这里，我不会撤的。你走吧，你的兄弟们还等着你为他们报仇呢。李凌彪，快撤！
，将军，绝密计划已经准备完毕，只等您一声令下，即刻开赴张家口。也许把清水二十三给我调回来，明天开始执行秘密行动计划。是。走，跟我去看看。这段日子我也学了点日语，竹木那里没有我们想要的东西。可他们明天就要行动了。我们对行动的计划却一无所知，这太可怕了。我得到一个消息：康远被清水二十三和张一平打下来了，风三、风一父子，还有那只胡子军，全军覆没了。吕良彪没守住康远？没有，他手下那个营也全军覆没了。对了，锦川大少爷回来了。他和吕良彪带着二小姐、荣大小姐、鲁大小姐，逃出了康源。我们现在没有时间悲伤。如果明天之前还不能得到那个绝密计划，整个抗日同盟军都有可能被摧毁。是啊，怎么办，大小姐？你再想想。朱木说想让你参与那个绝密计划，只是为了要摧毁你的情报组织吗？司令部交给我一项绝密行动计划，只是执行起来难度很大。荣会长，请相信我的诚意。莫西，莫西，将军你好。是我，我想跟你见一面。荣石，在两个人都挑明了是对手的情况下，竹木还要邀请荣石参与那个绝密行动，这显然有悖于常理。荣石感觉到竹木并不是很想执行这个计划，可他是个军人，除了执行命令。没有别的选择，只能利用荣石来破坏的。是一个什么样的计划，让竹木这样的职业军人都如此抵触？我们都感觉到了这背后的可怕。荣石想去探探竹木的底，我知道，他这次进了避暑山庄。可能就真的没有机会出来了，但是我们不能阻止。正像荣石说的，这个计划值得赔上几条命去破坏的将军，荣会长，真是胆气过人啊！不过，你以为您这次还能全身而退吗？在上一秒钟，我还不确定。但从我站在将军面前开始，我就知道将军会让我走的。您是为绝密行动而来，是吧？很抱歉，荣某一直没能领会将军的意思。领会了，你也不会用你的情报组织来换这次机会的，将军。我们还有机会。我们？好吧，我们。不过我的行动已经开始了，你已经没有机会参与了，但我还有机会去阻止他，对吧
，我们别再兜圈子了。我很希望江宁能够给我透露一些，给我一个破坏他的机会。这是您一贯的思路吗？我相信将军是一个负责任的军人，而将军一定很清楚，如果你们的行动执行了，受危害的不仅仅是中国，对吧？是喜军战。将军应该非常清楚这次行动的严重后果，所以我相信，将军一定会给我一些这次行动的线索。我不会给您提供任何线索。绝密行动今晚就要开始了，你阻止不了。可从将军今天愿意单独见我，就已经表明了态度。徐司令，徐老爷子，徐家军众兄弟们，吕良彪给你们磕头了。我知道我罪孽深重，不配得到你们的原谅。从小我娘就告诉过我，不要跟坏孩子一起玩。坏孩子究竟有多坏，你想都想不到。你玩不过他们，我没听我娘的话，当了这么久的汉奸，杀了这么多同胞，那么多出生入死的兄弟，跟着我刚走上正道，还没来得及当好人，就全都葬送在张一平手里了，我已经得到了报应。如实，竹木真的放你回来了。主动权在我手上，他当然要放我回来。坐
怎么样？有线索了？不过根据他的态度推测，是细菌占这一点不会错。他们今天晚上行动，会把病毒送往张家口。所以我们必须尽快搞清楚他们的行动路线，去阻止他们。他们会有多少人参与运送病毒？还不清楚。大少爷，大小姐，手下兄弟说，吕良彪回承德了。小接着走吧，不走，等人。两个都等。看来你是来自杀的。如果能用我的命换他们其中任何一个，我也值了。有个人在等你。谁？你跟我走。敌人很可能从三个地方进入张家口：灯笼口、界岭口和羊角口。立刻给总部发报，让他们在这三个地方布下重兵，阻截病毒。恐怕来不及了，他们今天晚上就行动。这样，我去灯笼口，你去界岭口，吕良彪去羊角口。他们都是精锐，一定要小心。日本人这次秘密运送的是一批细菌病毒。他们一旦运进张家口，十万抗日同盟军，甚至全国都会非常危险。那该怎么办？我现在也不了解究竟是什么病毒，但我知道，所有的病毒都应该害怕高温，所以一旦拦截了，一定要高温销毁。这是一种危险的病菌，三米以内闻到气味就会受到传染。人的历史上有三次瘟疫大流行，第一次，公元六世纪，近一亿人死亡；第二次，公元十四世纪，波及欧亚非三大洲；第三次，公元十八世纪。波及三十二个国家，因此，那这种病毒一旦被释放出去，后果……是啊，我一直反对进行细菌战，这是一个愚蠢的计划。如果瘟疫蔓延开来，摧毁的将不仅仅是抗日同盟军，而是整个东亚的灾难。万一有感染了瘟疫的人进入热河，那我们到那时，恐怕我们最大的敌人不是抗日同盟军，而是瘟疫。可惜呀、啊，身为军人，我无权拒绝命令。对付区区十万抗日同盟军，需要这么可怕的武器吗？
我也抗争过，可是上面说这只是一次小小的实验，如果行之有效，我们就有了控制亚洲的信心。那上边有没有安排控制疫情的计划？不知道，还没有接到命令。人感染了这种病菌，会通过飞沫传染，一传十，十传百。估计半个月以内，抗日同盟军连同整个张家口都会毁于一旦。停车
心。